Dag allemaal. Vandaag wil ik het graag met jullie hebben over vibrato. Vibrato is het creëren van kleine verschillen in toonhoogte op je klank om je klank expressiever te laten worden. Je kunt het heel goed horen bij zangers, maar het is het best te zien bij strijkinstrumenten. Als je niet heel goed weet wat ik bedoel, kijk dan zeker maar eens naar een filmpje van een violist of een cellist. Dan ga je zien dat hij bij de lange noten zijn hand zo een beetje beweegt om vibrato te creëren. En daardoor varieert de toonhoogte een beetje en wordt de noot expressiever. Ook op hobo gebruiken we vibrato. Maar dat kunnen we natuurlijk niet doen door onze hand te bewegen. Dat doen we door de lucht te laten trillen. We oefenen het door hu te zeggen. Leg je handen op je buik en doe mee na. Hu, 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 hu. De bedoeling is dat telkens je hu zegt, je middenrif een klein beetje beweegt. Hu, 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 hu. En dat kun je dus voelen in je zij of op je buik. Ook in je keel voel je het een beetje. Hu, 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 Doordat de lucht in die luchtpijp gaat beginnen trillen, ontstaan er kleine variaties op de toonhoogte en krijgen we vibrato. Nu gaan we het oefenen op de hobo. Daarvoor gebruik ik een metronoom. Het is te zeggen een app op mijn gsm die dient zich als metronoom. Voor diegenen onder jullie die geen metronoom hebben, kan ik deze app heel erg aanraden. Hij heet Tunable. Het is geen gratis app. Hij kost enkele euro's, maar het is een stemapparaat en een metronoom in één. En het is een echt hele goede app. Ik ken heel veel muzikanten die hem gebruiken. We gaan beginnen met een makkelijke noot. Kies dus... Je lievelingsnoot. Een noot die niet te laag is, niet te hoog. Ik zou zeggen bijvoorbeeld een si of een hoge re. Neem je metronoom, zet hem op 60. Speel nu je noot en zeg hu, 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 hu. Samen met de metronoom. Zeg je twee keer hu per metronomslag. Hu, 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 hu. Probeer dit uit op verschillende noten en dus met verschillende snelheden. De tweede oefening is een toonladder. We kiezen opnieuw voor een makkelijke toonladder, dus ik stel voor solgroot. We spelen elke toontrap gedurende twee tellen en variëren hierbij opnieuw de snelheid. We beginnen met twee hu's per tik van de metronoom, dus vier hu's per noot. Daarna gaan we naar drie hu's. Per tik van de metronoom. Hi, 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 
deze oefeningen meermaals per week. In het begin ga je het geforceerd aanvoelen, maar je zult merken dat het steeds beter gaat. Kies, als je voelt dat het begint te lukken, een leuk stuk uit, een van je favoriete stukken, liefst een mooie, trage, melodieuze melodie, en probeer die uit met vibrato. Wat heel belangrijk is om in het achterhoofd te houden, is dat de expressie vooral gebaseerd is op je luchtsnelheid en je frasering. Een muzikale zin waarbij er geen mooie frasering is, daarbij zal vibrato bijna altijd gekunsteld klinken. Zorg dus altijd dat je eerst de luchtsnelheid en de frasering van je melodie onder controle hebt, voor je de vibrato toevoegt. Daarbij zijn er nog twee dingen die je heel goed moet onthouden. Het eerste is dat de manier waarop je vibrato speelt in je lichaam heel persoonlijk is. In het begin zal het een beetje geforceerd aanvoelen, maar het is heel belangrijk om te blijven experimenteren. Iedereen voelt het een beetje op zijn eigen manier en je zult het zeker vinden. Het tweede is dat de manier van vibrato spelen, wat je mooi vindt, heel erg persoonlijk is. Dus het kan zijn dat je een stuk graag met geen of bijna geen vibrato wilt spelen, dan is het prima. Als iemand anders een stuk wil spelen met heel veel vibrato, dan is het ook prima. Luister dus niet te veel naar mensen die zeggen dat ze je vibrato lelijk vinden of te snel of te traag of te groot of te klein. Doe het vooral op de manier dat jij het mooi vindt.